В Нью-Йорке иногда возникает ощущение, что каждое здание, улица, фото, ракурс уже был отражен в американской культуре. Везде тебе вспоминаются какие-то кинокадры, чьи-то рассказы, ну и, конечно же, песни. У этого города два музыкальных гимна про первые, собственно, песня «Нью-Йорк, Нью-Йорк» в исполнении Фрэнка Синатра я вам уже рассказывала, а так звучит второй. Хотя трек Empire State of Mind Jay-Z совместно с Алишей Кис был записан уже 13 лет назад, многие до сих пор используют его как саундтрек к съемкам в самых гламурных местах Большого Яблока. Но этот хип-хоп шедевр рассказывал совсем о другом Нью-Йорке. Начинался этот маршрут в Макдональдсе, предположительно, где-то в Гарлеме. Будучи еще юным нью-йоркцем, Джей-Зи приезжал в некий Макдональдс в Гарлеме, чтобы позже отправиться оттуда в Бруклин. Пятьсот Стейт Стрит – это единственный точный адрес песни. Здесь действительно находится бывшая квартира рэпера, где он жил задолго до славы и денег. Сейчас перекресток около железнодорожного терминала «Атлантик» в Бруклине считается модным и дорогим местом. Здесь открываются магазины, строятся небоскребы, селятся офисные работники с Уолл-стрит. Но когда-то он ассоциировался с бандитизмом. Риэлторы даже подают этот факт как рекламу клиентам, которые хотят купить или арендовать здесь жилье. Но в действительности рекламного в этой истории мало. Судя по намекам, которые Джей Зи дает в этой песне, он с друзьями здесь изготавливал и распространял наркотики. В своих песнях Джей Зи сам довольно откровенно рассказывает о том, как складывалась его непростая нью-йоркская юность до того, как он стал музыкантом в 90-х. Для американской культуры его история – пример того, как талант может помочь человеку подняться с самого дна. И маршрут этой песни ведет нас еще дальше, в совсем не туристический Нью-Йорк. Это, например, район Бэдстай, сокращенно от Бэдфорд Стайвисон. Красивая историческая часть Бруклина, где до сих пор в основном живут афроамериканцы. Бэт Стай сыграл противоречивую роль в американской истории. С одной стороны, некогда очень опасный район, где стреляли, продавали наркотики, могли и убить. С другой, именно тут бьется настоящее сердце нью-йоркской черной культуры. На мурале изображен знаменитый американский хип-хоппер Notorious B.I.G., с которым Джей Зи много выступал в самом начале музыкальной карьеры. А еще где-то в этих переулках вырос актер Сэмюэл Джексон, боксер Майк Тайсон, комик Крис Рок, рэперша Лил Ким, певица Стефани Миллс. Не ошибусь, если скажу, что песня посвящена в первую очередь этому месту. Марси Хаусес, так называемые проджекты, муниципальное жилье для бедных. И именно здесь родился и вырос Джон Коури Картер, он же Джей Зи. Это совсем не тот Нью-Йорк, который мы видим на открытках, не правда ли? Кстати, когда в Америке говорят о таланте Джей Зи, то чаще всего имеют в виду продюсирование. И песню Empire State of Mind никто никогда не услышал бы, если бы не его чутье. Ведь этот гимн великому городу написал вовсе не он и даже не Алиша Кис, а мало кому известные жительницы Бруклина Энджела Хант и Джей Ней. Музыканты грустили по дому, когда работали в Лондоне и сочинили оду Нью-Йорку. Вначале они показали трек продюсерской компании, которой владеет Джей Зи, и получили отказ. Потом... Кто-то по чистой случайности все-таки дал его послушать рэперу. Ну а дальше уже история. За одну неделю с 28 ноября 2009 года песня добралась с 50 места рейтинга Billboard Hot до первого. Ну и заканчивалось все здесь, на красных ступенях Таймс-сквер. Самое туристическое, самое попсовое место в городе, которое, наверное, особенно здорово иллюстрирует эту аксиому. 
I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Если ты смог добиться успеха в Нью-Йорке, ты точно добьешься его где угодно.